ഇന്നലെ രാജ്യം രണ്ട് സുപ്രധാന വിധികൾക്കായാണ് കാതോർത്തിരുന്നത് ഒന്ന് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച റിവ്യൂ ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു സുപ്രധാന വിധി നിർണായകമായത് കേന്ദ്രത്തിനാണ് അങ്ങനെ റാഫേൽ അഴിമതി കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രഖ്യാപനം കാത്തിരുന്ന രാജ്യത്തിന് വിജയം കണ്ടു മോദി സർക്കാരിനെതിരായ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന അഴിമതി കേസിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം തള്ളിയ വിധിക്കെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇന്നലെ വിധി പറഞ്ഞത് വിധി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് എതിരാണെങ്കിൽ അത് ചോദ്യമുയർത്തുക മോദി സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസതയ്ക്ക് നേരെയാണ് റാഫേൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതോടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ സത്യസന്ധതയും സുതാര്യതയും ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറയുകയുണ്ടായി റാഫേൽ ഇടപാടിൽ നുണപ്രചരിച്ചവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി രാജ്യ താല്പര്യം മറന്ന് പൊള്ളയായ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസും പാർട്ടി നേതാക്കളും പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും അമിത് ഷാ പറയുകയുണ്ടായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് കെ കൌൾ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് റാഫേൽ കേസിലെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി തള്ളിയത് ഇടപാടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു അഴിമതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന വിധി കോടതി ശരിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കരാറിൽ അഴിമതിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലെ വിധിക്കെതിരെയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത് തന്നെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹ അരുൺ ഷൂറി മുതിർന്ന സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മേൽ വാദം കേട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് റാഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി സർക്കാരിന് ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകിയത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ വാങ്ങിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും ഇതിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ആരോപണമെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നത് അതേസമയം മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സർക്കാർ കോടതികൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മറച്ചുവച്ച വിവരങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് മോഷണം നടത്തിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ കോടതി ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത